Hello, ako si Alvin of Alvin Chai's Tech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. Nung isang araw, in-unbox ko yung isa sa mga pinakamagandang laptop ng ROG ngayon, ang ROG Strix G. Ngayon, let's dive deeper and alamin natin kung gaano ba kaganda ang performance at gaano nga ba kasulit ang ROG Strix G. Ito ang full review ko. Pero bago akong magsimula, I would like to remind everyone that I am currently doing a giveaway sa aking pinakabagong mystery box video. So kung sakaling interested kayo doon, link down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. So ayan, moving back dun sa ROG Strix G, kamusta nga ba tong laptop na to? As always, sisimulan ko muna dun sa design niya guys. So bago na naman yung design ng mga ROG Strix laptops, eto ngayon yung yung pinaka latest design nila this year 2019 and ang kinaiba niya dun sa mga luma syempre unang una is yung mas maliit na naman siya dahil sa nano bezel display nila again mas maliit na naman yung size niya as compared dun sa mga previous generations ng ROG Strix isa pa sa cover and dito sa keyboard deck natin makikita natin yung brushed metal finish niya so personally I find it classy mas may dating yung itsura ng laptop natin hindi lang siya plain na black brushed metal siya uh, medyo textured lang yung pagka brush metal niya so take note lang sa ganun guys isa pa about the design is yung tinatawag ng Asus na Strix Gas so with the Strix Gas yung hinges natin minove nila forward usually kasi sa mga laptops nandun siya sa pinaka dulo so dito medyo naka-abante siya na onte to make room dito sa likod para sa ventilation ng laptop ngayon balik tayo dun sa design isa pa is yung build quality ng laptop na to pagka nakita mo siya in person plastic talaga tong laptop na to pero grabe yung flex talaga, walang wala kang mararandaman, napakatigas napaka sturdy ng laptop na to so alam mo talaga na matibay siya and para don sa mga mahilig sa RGB lights, ako mahilig ako sa RGB as in yung setup ko, para sa sarili ko naka RGB siya, dito sa laptop na to hindi hindi kayo magkukula actually sobra sobra pa siya, kasi with the keyboard, talagang napakaliwanag ng RGB light niya, so kaya talaga sa gabi, kitang kita nyo yung liwanag ng keyboard niya, and aside from the keyboard, meron pa tayo mga light strip dito na ang tinatawag na Asus is light bar. So, in-expand pa nila to sa previous generation kasi dito lang siya sa harap. So, dito sa ROG Strix G as in nage-extend siya hanggang dun sa pinakagilid ng laptop mo. So, kapag nilapag mo talaga siya sa table uh, lalo na pag madalim as in may illuminate niya talaga yung table na pinaglalagay niya. So, so hindi naman siya totally necessary pero para sa mga mahilig talaga sa RGB, napakagandang upgrade nun na talagang well lit yung pinaglalaroan mo. As in kahit sa gilid, naka-RGB talaga siya. RGB nito is fully customizable so kahit anong color yung gusto mo magagawa sa keys nito. Zonal yung RGB niya sa keyboard so meron lang siyang apat na zones na pwede niyong palit-palitan ng kulay. With the keyboard experience naman guys, same with other ROG laptops, very satisfying yung paggamit ko sa keyboard ng laptop na to. Very tactile siya for a gaming laptop so nakaka-enjoy yung experience niya. And moving dito sa touchpad niya, very responsive yung touchpad niya with Windows Precision. Doon lang sa clicks natin, meron tayong dalawang button dito na medyo soft. Hindi siya yung clicky talaga. So kung kayo hanap niyo yung mga very clicky na touchpad, take note lang, meron lang siyang dalawang soft na button dito for right click and left click. Ngayon, comes with the sacrifice na since pinaliit nga natin yung body ng laptop natin, nawala yung numpad dito sa gilid. So in case na naghahanap kayo ng numpad, with this laptop, mahahanap nyo yung numpad dito sa touchpad nya. So, if you press yung button dito, mag ayan, kita nyo ba? mag illuminate yung touchpad nya tapos, doon nyo na may kita yung numpad ng laptop na to. Personally, hindi siya ganun ka-responsive. Mas pipiliin ko pa rin yung physical na numpad, pero at least nilagay na lang din nila yon in case na naghahanap talaga kayo ng numpad. Yung purpose kasi nun, kaya nila tinanggal yung numpad para talaga hindi nila pasikipin ng sobra yung keyboard nyo. Pag ito kasi siniksik pa nila yung numpad dito, medyo liliit yung spaces, medyo liliit yung keys. So, typing experience nyo compromise So, depende na lang yun sa inyo kung very necessary ba yung numpad. Marami din naman kasi sa atin hindi talaga gumagamit nun. Isa pang thing to note about this laptop is wala siyang webcam. So, to make space para dun sa narrow bezel natin, 
sinacrifice ng Asus yung webcam ng laptop na to. So, paano tayo magkakaroon ng webcam? Ang kailangan natin, bumili talaga tayo ng external webcam para magamit natin for this laptop. Pero yun nga kasi, with built-in webcams, meron ba talaga sa ating gumagamit ng ganun sa laptop? Ako kasi, hindi ko talaga siya nagagamit. So, kung kayo gumagamit talaga kayo ng webcams, very necessary yun for your work or for contacting your relatives abroad. For this laptop, take note lang na kailangan yung bumili ng external na webcam. Uh, so, ayun na ngayon yung sa design ng laptop na to. So far, nag-enjoy ako. Ganda-ganda actually ako sa design ng laptop na to. Kasi, ayun nga, it doesn't scream gaming as much as other laptops. Ayun, sa kapag dinala mo to sa office, pag pinatay mo lahat ng RGB, hindi mo talaga iisipin na itong laptop na to gaming laptop siya. Mukha siyang work laptop. Kasi walang, kahit anong kulay, black lang talaga yung pinaka-color ng body niya. So, ngayon, tapos na tayo dun sa design and build quality ng laptop na to. Move on naman tayo dito sa kanyang mga port selection. So, unahin muna natin dito sa... Ito, left side. Unahin muna natin dito sa left side ng laptop na to. So, ang left side natin, meron siyang tatlong USB-A port and then isang headphone jack. And kapag lumipat naman tayo dito sa right side niya, wala tayong kahit anong makikitang port. Bakit? Kasi ang ginawa ng Asus dito, nilagay niya ngayon dito sa... Likod. Depende sa inyo, for others hindi nila gusto yung ganto, for others gusto nila. I-explain ko lang kung ano yung purpose nito para sa akin. So aside yun nga sa design niya para makatulong sa thermal capabilities ng laptop, nilagay niya sa likod yung mga ports para mas cleaner yung look sa mga table natin. And napakahirap sa setup mo kung lahat ng port mo nandito sa gilid kasi yung mga cords, cables, lumalabas lahat yan. And minsan nagkakaroon tayo ng difficulty sa paglalaro kasi nahaharangan tayo or na ay nagiging obstructions yung mga wire dito sa gilid niya. So, ngayon nilagay nila sa likod yung ibang mga port, mas cleaner yung setup natin, mas walang obstruction yung gameplay natin. Muntik ka na. So, pagdating ngayon sa ports niya sa likod, sa laptop na to, meron siya Ethernet port, HDMI port, USB-C port, and then yung sa charging port niya. So, ayun yung mga ports ng laptop na to, take note lang again na wala siyang memory card reader. So, in case na kayo gumagamit kayo ng memory card, maigi if bumili kayo ng dongle para sa laptop laptop na to. So, ayun, doon naman tayo ngayon sa performance ng laptop na to. Kamusta ba ang ROG Strix G? So, simulan muna natin doon sa specs niya. So, this laptop runs on an i7 9750H na processor. Yung pinaka-latest ngayon na generation ng CPU for gaming laptops. And then, sa GPU niya, guys, okay, ang GPU ng laptop na to is an RTX 2060. So, sa mga hindi familiar doon, gagawan ko ng video yon. Pero, just to give you an idea, ano ba ang meron sa RTX 2060. So, ang RTX 2060 ang pinakabago na GPU ng NVIDIA. Ginawa siya for ray tracing. So, with ray tracing, mas mapapaganda nito yung details sa lighting, sa shadow, sa reflections ng mga games natin. So, really built for gaming ang laptop talaga na to. Kasi yung attention to detail when it comes to games na nagra-run with ray tracing, grabe. Nakapaglaro ako sa isa sa mga games na yun, sobrang ganda talaga, guys. As in, kasi napamura talaga ako sa so sobrang ganda niya nung tinry ko siya. Ngayon, moving on, doon naman tayo sa RAM ng laptop na to. With a 16GB RAM, walang-wala kayong magiging problema. Wala kayong experience na lags. Talagang napaka-responsive and napaka-bilis ng laptop na to. So, for those asking for programming, grabe napakaganda ng experience nyo with this laptop. And then, next naman doon sa storage natin, this laptop has a 1TB HDD storage and 512GB SSD storage. Storage. So, with the storage, hindi hindi rin kayo mamang problema. Talaga built siya for games that run on RTX kasi with the 512GB ng SSD storage, talagang marami kayong games na malalagay dito, especially the games with RTX. Yun kasi yung mga games na merong ray tracing, talagang napakataas ng memory na kinakain nila. So, with the performance, I have tried this out. Napakadaling makakuha ng mataas na frames per second sa laptop na to. As in, with the games I play, talagang 100 120 frames per second yun nakukuha niya. Yun lang take note. Ang screen natin is 120 hertz so medyo dun siya talaga nakakap. Pero ayun nga kasi more focus on ray tracing tong laptop na to. If nag-on kasi talaga kayo ng ray tracing sa games nyo, umabot lang talaga siya ng 60 frames per second. So kunwari Call of Duty kapag inon ko yung ray tracing niya, abot siya ng 60 frames per second. Pero pag overwatch ako na wala namang ray tracing, umabot ako ng 120 frames per second. So depende na lang din talaga siya sa game na nilalaro mo with this 
this laptop. Pero ayun, with the gaming experience, sobrang ganda. Ang ganda kasi talaga ng screen ng laptop na to. Ang bilis-bilis pa ng processor niya. So, I have not experienced any lags with this laptop. Napakaganda ng gaming experience mo with the ROG Strix G. Ngayon, with thermals naman, ayun, babalikan natin yung thermals na sinabi ko kanina. I have played with this laptop for hours and wala akong na-experience na kahit anong thermal throttle. Talagang with the design nga, I suppose nakatulong siya. Kasi with the temperature, when I use this laptop, talagang hindi siya tumataas ng 50 degrees as in 42 degrees Celsius lang inabot natin. Uh, so, hindi talaga siya uminit at all. So, napakagandang bagay nun. As in, tuloy-tuloy lang kayo ng gaming, hindi hindi talaga mahihirapan yung laptop ninyo. So, ngayon with all the things na nabanggit ko, with the CPU, with the GPU, yung pinaka-specs niya talaga, and then the RGB lights sa buong laptop na to, sa screen niya na sobrang ganda ta talaga with 120Hz display, nano bezel pa siya, and then with the keyboard, with the thermal capabilities, magkano nga ba ang ROG Strix G? So for this certain model ng ROG Strix G na naka RTX 2060 tayo, ang presyo ng laptop na to is around 99,995 pesos. So for those looking for this laptop, this laptop is available in ROG Concept Store. So kung sakaling naghahanap kayo ng laptop na to, punta lang kayo sa mga ROG and request kung meron ba silang available na unit. Ngayon, to justify that price, guys, okay, with the RTX 2060, napakatinding upgrade nun compared to other GPUs na available sa market natin. At isa pa, mahirap makahanap ng RTX 2060 laptop na less than 100,000 pesos. Usually, yung ganyan, lumalagpas tayo ng 100,000, usually 110, 120, 130, yung iba even goes as far as 150 and 160,000. So, for the price of this laptop, sasabihin ko na hindi siya yung pinakamurang laptop pero certainly with the specs, sulit yung in-offer ng laptop na to. There are certain compromises such as wala tayong webcam, pero kung ngayon nga hindi naman deal breaker sa inyo na wala kayong webcam, then try considering this laptop. Now, for those looking for other options na mas mura, this laptop actually has different models pa. So, kung nagustuhan nyo yung design, kung nagustuhan nyo yung body, build quality, yung RGB na all around sa laptop na to, with the ROG Strix G, makukuha nyo siya for as low as 55,995 pesos for the i5 model na naka GTX 1060. So, marami siyang variations, guys. Hindi kayo magkukulang. Depende talaga sa need nyo. It can go from 55,000 up to 104,000. Depende sa screen size, sa GPU, sa CPU. So, paiba-iba pa yan. Isa pa, currently, ROG is having a promo right now. So, if you are going to buy a laptop right now, may sila mga certain freebies na in offer na sobrang sulit kasi with the ROG brand, grabe na talaga napakaganda ng mga freebies nila. Hindi, hindi talaga kayo malulugi. So check them out. I'll be providing the link down below para makita nyo kung ano yung mga in offer nila ngayon. Ayun yung full review ko ng ROG Strix G. Napakaganda na laptop. Napakagandang specs. Try nyo siyang i-check out. And again, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Ako si Alvin Apalvin Tristech. See you next time.